Итак, друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хотел бы затронуть такую важную, как для меня, тему, которая называется «Кредитная история в США». Как строить свою кредитную историю и что вообще такое кредит скор. Допустим, вы хотите взять дом в кредит, машину в лизинг или апартаменты в аренду. И первое, что вас проверят, это будет ваша кредитная история. То есть они проверят трехзначное число, которое будет показывать, может ли банк вам доверять или нет. То есть в Америке нельзя просто зайти в банк и взять кредит на какую-то энную сумму, так как банк сначала должен убедиться, то, что вы действительно имеете средства, чтобы выплатить этот кредит. И для этого конкретно проверят ваш кредит скор. Чаще всего кредит скор, или как его еще называют FICO кредит скор, варьируется от 300 до 85 поинтов. Когда вы только приезжаете в США, ваш кредит скор составляет 300 поинтов. И, к сожалению, ни один банк вам не даст ни машину в лизинг, ни кредит. Вы даже, наверное, не сможете, скорее всего, сами снять апартаменты, потому что я сейчас буду снимать апартаменты, и для них кредит скор действительно очень важен. Какой же все-таки кредит скор можно считать хорошим? Чаще всего кредит скор от 300 до 599 считается очень плохим. Кредит скор Кредит скор от 600 до 650 является плохим. Кредит скор от 650 до 699 является нормальным или его еще называют достаточным кредит скором. 700, 749 поинтов является хорошим, 750, 799 поинтов является очень хорошим и 800, 850 поинтов является отличным. То есть очень хорошим и отличным кредит скором вы можете рассчитывать взять любой дом в аренду, машину, которую вы хотите в лизинг или, допустим, трехкомнатные апартаменты в аренду. Существует очень много сайтов, на которых вы можете проверить свой кредит скор. Но я пользуюсь Bank of America, и поэтому каждый месяц они мне берут и присылают мой FICO скор. На данный момент мой кредит скор составляет 763 поинта, что является достаточно хорошим показателем в Америке. Итак, как же на практике начать свою кредитную историю в США? Конечно же, это кредитки. Но дело в том, что в Америке никто вам не даст обычную кредитку просто так. Чаще всего банки дают себе Secured Credit Card. Разница между обычной кредиткой и Secured Credit Card в том, что для того, чтобы получить Secured Credit Card, вам нужно положить свои деньги в залог. Допустим, я кладу 300 долларов на свою карту, и в течение месяца я могу пользоваться лимитом в 300 долларов со своей карты. То есть вы пользуетесь не деньгами банка, а вы пользуетесь своими собственными деньгами. Смысл в том, чтобы показать банку, что вы платоспособный клиент, и вы можете своевременно платить. Допустим, в течение месяца я трачу 50 долларов. И до конца месяца мне нужно эти 50 долларов вернуть. Также лучше всего тратить около 30% от своего кредитного лимита, для того, чтобы показать банку, что вам не прям кровь из носа нужны эти деньги, что вам прям нужен этот кредит. То есть вам нужно показать банку, что да, я пользуюсь этими деньгами, но мне они не прям так сильно нужны. После того, как я получил свою кредитку с лимитом на 300 долларов, я после того, как тратил, допустим, 50 долларов, я каждый раз брал и гасил этот кредит. И потом, в тот же месяц, допустим, я мог опять потратить 30 долларов, погасить кредит, потом потратить, допустим, 100 долларов и погасить этот кредит. То есть банк видит, что вы берете деньги и вы их сразу же возвращаете. То есть такой вариант тоже может работать, потому что я на многих сайтах смотрел и читал то, что, блин, ни в коем случае нельзя тратить больше 30 процентов от своего кредитного лимита. На самом деле это все бред. Я не знаю, почему люди так говорят, потому что на практике я убедился, что можно тратить и больше 30% процентов от своего лимита. Чаще всего открыть Security Credit Card можно в такие банки, как Bank of America и Wells Fargo. Сейчас у меня в руках моя Security Credit Card, которую я получил в Bank of America с лимитом на 300 долларов. Она выглядит так, обычная серая, ничем не приметная карта. Когда я только получил кредитку, в течение 6 месяцев я пользовался только теми 300 долларами, которые я э, конкретно положил на свою карту. Но после полгода мой кредит лимит увеличили с 300 до 600, потом через 3 месяца с 600 до 800, и потом через год с 800 до э, 2600. У меня эта карта уже примерно полтора года, я действительно... Совершенно доволен 
ее использованием. Также очень большой плюс твоей кредитной истории в том, что вы можете брать кредитные карты с бонусами. Допустим, у меня есть кредитная карта от American Express, которая дает мне полтора процента кэшбэка с моей каждой транзакции. То есть, действительно, это очень удобно. Также есть очень много карты, которые дают вам бонусы за путешествия, за шопинг. И действительно, таких карт очень много, и их достаточно легко получить здесь. Я хотела еще сказать, что действительно очень важно, когда вы открываете свою кредитную карту, как можно дольше хранить эту кредитную линию. Потому что, если, допустим, вы закроете карту через месяц или два, у вас вы вообще можете просто потерять свой кредит скор. Так что мой совет, если вы уже взяли кредитную карту, пользуйтесь есть и даже не думайте э, закрывать ее никогда. И также я хотел еще сказать, то, что кредитная история может не только расти, но она еще может и падать. Допустим, когда вы закрываете своевременно свою кредитную карту, у вас кредит, кредит скор может упасть или вообще просто вернуться до 300 поинтов. Или, допустим, вы хотите взять машину в аренду, и для этого у вас проверят кредит скор. И каждый раз, когда у вас будет проверять свой кредит скор, ваш кредит скор будет падать, допустим, на 10 поинтов. Каждый раз это зависит от проверки. Мой совет, когда вы придете в Америку, конечно же, у вас будет обычная debit card, но лучше всего после того, как вы завели кредитку, пользоваться только кредиткой. Просто забыть о существовании debit card и действительно работать на свою кредитную историю. Так, друзья, на этом у меня все. Надеюсь, что я действительно поверхностно, я еще раз говорю, поверхностно смог вам рассказать о кредитной истории в США. Если у вас будет э, больше вопросов, вы можете мне их задать. Если э, вам понравится это видео, я смогу снять более подробное видео с более подробным описанием кредит -скор. Потому что действительно это достаточно тяжелая тема, и на эту тему можно снять просто, наверное, 5-часовое видео, где я буду просто рассказывать вам о всех нюансах о кредит -скор. И Еще раз большое спасибо за то, что вы со мной, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете комментарии, за то, что вы ставите свои лайки или дизлайки. Мне действительно очень приятно, и спасибо, 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 спасибо. Я вас очень сильно люблю, друзья. Целую и обнимаю. И до встречи в следующем видео. Пока.